بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نسلی و نسلم علی رسول الکریم اما بعد معزد ناظرین اکرام السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جامعہ انواریہ انٹرنیشنل کے زیر اہتمام سنن ابی داؤد کا سلسلہ وار درس جاری ہے اور الحمد للہ کتاب السلاد کا بیان مکمل ہو چکا ہے رمضان کا بیان بھی مکمل ہوا اب آغاز ہے کتاب الزکوٰۃ کا اسلام کے بنیادی جو ارکان ہیں اس میں زکوٰۃ کا چوتھا نمبر ہے اور اسی طریقے سے زکوٰۃ کے معنی پاک کرنے کے آتے ہیں کیونکہ زکوٰۃ دینے کی وجہ سے آدمی کا مال جو ہے بالکل پاک و صاف ہو جاتا ہے زکوٰۃ دینے والوں کے لیے ان کے مال کے تعلق سے کوئی پوچھ تاچ نہیں ہوگی زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے بڑا سخت عذاب ہے یہی مال جو ہے قیامت کے دن ان کے گلے میں سانپ کی شکلوں میں ڈال دیا جائے گا اور زکوٰۃ یہ کوئی احسان نہیں زکوٰۃ یہ فرد ہے جیسے آدمی نماز پڑھتا ہے تو وہ اسلام پر یا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی احسان نہیں کرتا کیونکہ نماز اس کے لیے فرد ہے اس کو ادا کرنا ہی اسی طریقے سے زکوٰۃ بھی فرد ہے ہر حال میں اس کو ادا کرنا ہے نہیں کرے گا تو گنہ گار ہوگا زکوٰۃ دینے کے اندر آدمی یہ تصور کرتا ہے کہ میں کسی مدرسے میں دے رہا ہوں کسی غریب کو دے رہا ہوں تو احسان جتلا کر دیتا ہے تو احسان جتلانے سے ثواب ضائع ہو جاتا ہے احسان جتلانے سے ثواب ختم ہو جاتا ہے تو اس لیے زکوٰۃ جو ہے نکالنا ہر حال میں لازم ہے اور زکوٰۃ کے لیے مال کے اوپر سال کا گزرنا بھی شرط ہے جو نصاب کی مقدار کا جو مال ہوتا ہے اس مال پر سال کا گزرنا بھی شرط ہے مختلف اعتبار سے الگ الگ علاقوں کے اندر سونے اور چاندی کی جو مالیت ہوتی ہے اور اس کی جو قیمت ہوتی ہے اس کی کمی بیشی سے اس کے وزن میں بھی کمی زیادتی ہوتی ہے ساڑھے سات تولہ سونا بعض علاقوں میں کہا جاتا ہے نصاب کے لیے سونے کا نصاب ساڑھے سات تولہ چاندی کا ساڑھے باون اور اس سے کچھ کم زیادہ بھی بعض علاقوں کے اندر دکن کے علاقے میں اس کے اندر کچھ کمی زیادتی بھی ہے اور اس کے تعلق سے ہم نے آپ کو بتلا دیا کہ وہ مالیت کے اندر کچھ کمی بیشی ہوتی ہے اس اعتبار سے اس کے اندر بھی فرق آتا ہے جیسے کہ سفر کے اندر مسافر کے لیے جو کلو میٹر کا پیمانہ بتلایا گیا اور کلو میٹر کی جو مقدار بتائی گئی اس میں بھی اختلاف ہوا ہے تو یہ کوئی بنیادی اختلاف نہیں ہے فروعی اختلاف ہے اصل جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مطلب ایسا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جو اصل میں ہوتا ہو بلکہ اس کی جو شاخے رہتی ہے اس میں اختلاف ہوا ہے اصل مسئلے میں اختلاف نہیں ہے اصل مسئلہ جو ہے وہ اپنی جگہ ہے اب وہ آپ آگے احادیث مبارکہ جو آئے گی اس سے آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ چاندی کا نصاب کیا ہے سونے کا نصاب کیا ہے تو چاندی کا اور سونے کا جو نصاب ہے وہ احادیث مبارکہ میں اپنی اپنی جگہ آئے گا موجودہ دور کے اعتبار سے اس کو تولے کے اندر تقسیم کیے دس گرام کا جو ایک تولہ ہوتا ہے تو ساڑھے سات تولہ سونا وغیرہ اس طریقے سے ہو اور چاندی جو ہے ساڑھے باون تولہ اگر ہو تو پھر اس کے اندر جو ہے یہ نصاب کو پہنچ جاتے ہیں اس مسئلے میں خاص طور سے یہ یاد رکھا جائے کہ سونے کا نصاب مکمل ہو یا چاندی کا نصاب مکمل ہو تو زکوٰۃ فرد ہو جاتی ہے تو سب جانتے ہیں لیکن اگر کسی آدمی کے پاس کچھ حصہ چاندی ہے کچھ حصہ سونا ہے کچھ حصہ چاندی ہے اور کچھ سونا ہے اگر چاندی اور سونے کو ملایا جائے چاندی اور سونے کو ملایا جائے اور دونوں کی قیمت کسی ایک نصاب کو کمپلیٹ کر دے تو بھی زکوٰۃ فرد ہو جاتی ہے مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس دس تولہ چاندی ہے اور ایک تولہ سونا ہے اب دس تولہ چاندی اور ایک تولے سونے کو ملائے تو وہ کم سے کم چاندی کا نصاب تو کمپلیٹ ہو جاتا ہے چاندی کا جو نصاب ہے وہ کم سے کم کمپلیٹ ہو جاتا ہے کیونکہ سونے کی مالیت اس وقت بہت زیادہ ہے 
تو دونوں کو ملا کر جو نصاب ایک بھی اگر کمپلیٹ ہو جائے تو زکوٰۃ فرد ہو جاتی ہے صرف سونا ہو تو اب ساڑھے سات تولہ ہونا ضروری ہے صرف چاندی ہو تو وہ بھی ساڑھے باون تولہ ہونا ضروری ہے تو اس طریقے سے کسی ایک کا نصاب ہو یا دونوں کو اگر ملا دیا جائے تو بھی ایک کوئی نصاب کمپلیٹ ہو رہا ہو تو بھی زکوٰۃ فرد ہو جاتی ہے اور زکوٰۃ کے لیے مال پر سال کا گزر جانا شرط ہے جس طرح کہ ہم نے قربانی کے مسائل میں ذکر کیے کہ اس کے لیے مال پر سال کا گزرنا شرط نہیں آدمی قربانی کے دن بھی اگر مالک نصاب ہوا اس پر قربانی واجب ہو جاتی اور زکوٰۃ کے اندر مال پر سال کا گزرنا شرط ہے سال کا گزرنا اس پر شرط ہے ہاں البتہ اب بیچ کے اندر اگر اس کا نصاب کم زیادہ ہوا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا مثال کے طور پر وہ سال کے شروع میں مالک نصاب تھا بیچ میں حالات خراب ہوئے مالک نصاب نہیں رہا سال کے اخیر میں اچھے حالات ہو گئے تو اب اس پر زکوٰۃ فرد ہوتی ہے یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ بیچ میں گیپ رہا مالک نصاب نہیں رہا یہ نہیں دیکھا جائے گا اسی طریقے سے اور بھی دیگر مسائل اس کے ہیں چالیسواں حصہ راہ خدا میں نکالا جاتا ہے یہ یاد رکھا جائے بہت آسان سی صورت ہے کہ چالیسواں حصہ اگر آدمی دیکھا جائے تو چالیس کے اوپر ایک روپے اسی کے اوپر دو روپے سو روپے کے اوپر ڈھائی روپے زکوٰۃ بنتی اڑھائی روپے زکوٰۃ بنتی تو آدمی اس اعتبار سے لاکھوں اور کروڑوں کا حساب لگا لے سکتا ہے چالیسواں حصہ راہ خدا میں دینا ہے یعنی اگر کسی کے پاس چالیس ہزار روپے ہے تو اب جو اس کا چالیسواں حصہ ہے وہ اللہ کی راہ میں دینا ہے اور اسی طریقے سے باقی اپنے پاس رکھنا ہے حدیث پاک کا نمبر ایک ہزار پانچ سو بیالیس حدثنا قطیب تبن سعید الثقفی قال حدثنا اللیت وانو قیل انن الزہری قال اخبرنی عبید اللہ بن عطبت عن ابی حریرت رضی اللہ عنہ قال لما توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وستخلف ابو بکر بعده وکفر من العربی قال عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ لأبی بکر رضی اللہ عنہ کیف تقاتل الناس وقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرت ان اقاتل الناس حتی یقول لا الہ الا اللہ فمن قال لا الہ الا اللہ عصم منی ماله ونفسه الا بحقه وحسابه على اللہ فقال ابو بکر رضی اللہ عنہ واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال واللہ لو منعونی واللہ لو منعونی اقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه فوالله ما هو إلا أن رأيت الله عز وجل قد شرع صدر أبي بكر للقتال قال فعرفت أنه الحق قال أبو داود قال أبو عبيدة معمر معمر بن المثنى على عقال صدقة سنة والعقالان صدقة سنتين قال أبو داود رحمه الله ورواه رباح بن زيد وعبد الرزاق عن معمر عن الزهري بإسناد وقال بعض من قال ورواه ابن وهب عن يونس قال عناقا قال أبو داود وقال شعيب بن أبي حمزة ومعمر والزبيدي عن الزهري في هذا الحديث لو منعوني عناقا وروى عن بسط عن يونس عن الزهري في هذا الحديث قال عناقا اسمه ایک لفظ چھوڑ گیا تھا وستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے کوچھ کر گئے اور آپ کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنائے گئے تو عرب کے کچھ لوگ کافر ہو گئے عرب کے کچھ لوگ کیا ہو گئے کافر ہو گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ ان لوگوں سے کیسے لڑیں گے حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے لوگوں سے لڑنے کا حکم دیا گیا یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہہ دے اب یہاں پر رک کر ایک بات ہم ضرور عرض کر دیں کہ مجھے لوگوں سے لڑنے کا حکم دیا گیا یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہہ دے تو اس کو دیکھ کر بعض حضرات یہ مطلب نکالتے ہیں کہ 
لوگوں سے اس وقت لڑتے رہے جب تک کہ وہ کلمے کا اقرار نہ کر لے لڑائی کو جاری رکھا جائے جب تک کہ کلمہ نہ کہے یہ مطلب اس کا نہیں ہے حضرت عمدۃ المحدثین خواجہ محمد خواجہ شریف علیہ الرحمۃ و رضوان آپ فرماتے ہیں کہ حتیٰ جو ہے یہ اس کے لیے نہیں ہے غایت کے لیے کہ جب تک وہ کلمہ نہ کہے جب تک ان سے لڑا جائے بلکہ اس کے معنی یہ ہے کہ مجھے حکم دیا گیا انقات الناس کہ میں لوگوں سے لڑوں حتیٰ یقول لا الہ الا اللہ تاکہ وہ لا الہ الا اللہ کہے تو یہ لڑنا اصلاح کے لیے ہے یہ لڑنا ان کی درستگی کے لیے ہے اصلاح کے لیے ان کو سدھارنے کے لیے نہ یہ کہ جب تک کلمہ نہ کہے جب تک لڑتے رہے یہ مطلب نہیں بلکہ کئی کے لیے ان کی اصلاح کے لیے شاید وہ کلمہ کلمے کا اقرار کر لیں شاید یہ بات ان کے دل میں اتر جائے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں جب خلیف آپ خلیفہ ہوئے تو کچھ لوگ جو ہے مرتد ہو گئے تھے زکوٰۃ کا انکار کر رہے تھے یعنی اسلام پر تو تھے لیکن کیا کر رہے تھے اسلام کے کچھ بنیادی ارکان سے منہ موڑ رہے تھے زکوٰۃ نہیں دیں گے ہم اب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کر لیا کہ ہم تو ان سے جنگ کریں گے اب وہ کلمہ پڑھنے والے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کئی فتوقات الناس آپ لوگوں سے کیسے جنگ کریں گے ان لوگوں سے جو کلمہ پڑھنے والے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے لڑوں گا جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ نہ کہہ دیں لا الہ الا اللہ کہہ دیں گے لڑائی بند اب یہ لوگ تو لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں پھر آپ ان سے جنگ کیسے کریں گے یہ مطلب ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا اس نے اپنے جان مال مجھ سے بچا لیا یعنی اب اس کی حفاظت ہو گئی سیفٹی ہو گئی ہاں لیکن جو اللہ کا حق اور حساب اس پر ہو تو پھر وہ تو لیا جائے گا مطلب کسی نے کسی کو قتل کیا کسی کا مال چھین لیا تو پھر اب اس تو اس سے واپس دلایا جائے گا اس کے علاوہ جس نے کلمہ پڑھ لیا اپنی جان کو اپنے مال کو مجھ سے کیا کر لیا محفوظ کر لیا اب اس کے مال کو ہم نہیں چھیڑیں گے اس کی جان کو ہم نہیں چھیڑیں گے یہ بات سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ خدا کی قسم میں ان لوگوں سے ضرور لڑوں گا میں ان لوگوں سے ضرور لڑوں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرتے ہیں نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن زکوٰۃ نہیں دے رہے نماز بھی فرض ہے زکوٰۃ بھی فرض ہے دونوں میں فرق کر رہے ہیں اس فرق کی وجہ سے میں ان سے جنگ کروں گا کیونکہ زکوٰۃ جو ہے مال کا حق ہے زکوٰۃ کئی کا حق ہے مال کا حق ہے خدا کی قسم اگر انہوں نے اونٹ کا گھٹنا باندھنے کی رسی دینے سے بھی انکار کر دیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے تو اس انکار پر میں ان سے جنگ کروں گا ایک معمولی سی چیز بتلا دی کہ ایک معمولی سی رسی جو حضور کی خدمت میں دیتے تھے آج اگر دینے سے انکار کر رہے ہیں تو میں ان سے جنگ کروں گا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ خدا کی قسم میں نے تو یہی دیکھا کہ جہاد کے لیے اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا سینہ کھول دیا ہے اور میں یہ سمجھ گیا کہ وہ اب حق پر ہیں امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کو روایت کیا ہے ربا بن زید نے اور پھر انہوں نے معمر سے انہوں نے زہری سے اپنی صنعت کے ساتھ بعض لوگوں نے اس میں اقالن کہا اور بعض لوگوں نے اناقن کہا اور زہری سے اس حدیث کو روایت کرتے ہوئے لو مناؤنی اناقن کہا ہے اناقن کے معنی آتے ہیں بکری کا بچہ اور اقال کے معنی آتے ہیں رسی کا ٹکڑا بہرحال ایک چھوٹی سی چیز بھی اگر حضور کو دیا کرتے تھے اگر میری خدمت میں دینے سے انکار کریں گے تو میں ان سے جنگ کروں گا اگلی حدیث پاک کا نمبر ہے ایک ہزار پانچ سو ترتالیس حدثنا ابن سرحی و سلیمان ابن داود قال حدثنا ابن وہ بن قال اخبر نسوان زوری قال قال ابو بکر رضی اللہ عن حق ادا الزکاۃ و قال اقالا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے اور اقالا کا لفظ فرمایا یعنی کہ رسی کا ٹکڑا وہ جو حضور کو دیتے تھے مجھے نہیں دیں گے میں ان سے جنگ کروں گا اگلا باب ہے باب ما تجیب فی زکاتوں یعنی زکوٰۃ کا نصاب زکوٰۃ کا نصاب ذکر کیا جا رہا ہے کتنے مال میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے حدیث پاک کا نمبر ہے ایک ہزار پانچ سو ساٹھ 
حدثنا عبد الله بن مسلم قال قرات على مالك بن انس ان عمرو بن يحيى المازني عن ابيه رضي الله عنه قال سمعت ابا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس ذود صدقه وليس فيما دون خمس اواق صدقه وليس فيما دون خمسه اوسق صدقه حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ اونٹوں سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے اور پانچ اوقیے سے کم چاندی میں زکوٰۃ نہیں ہے اونٹ کا نصاب پانچ بتلایا گیا چاندی کا نصاب پانچ اوقیہ بتایا گیا اور پانچ وسق سے کم گلے میں زکوٰۃ نہیں ہے غلے کے لیے نصاب پانچ وسق بتلایا گیا اور چاندی کے لیے نصاب نصاب جو ہے پانچ اوقیے بتلایا گیا اور اسی طریقے سے اونٹوں کا جو نصاب ہے وہ پانچ بتلایا گیا پانچ سے کم اونٹوں میں زکوٰۃ نہیں ہے اور پانچ اوقیے سے کم چاندی میں زکوٰۃ نہیں ہے پانچ وسق سے کم غلے میں زکوٰۃ نہیں ہے اگلی حدیث پاک کا نمبر ہے ایک ہزار پانچ سو پینتالیس حدتنا ایوب ابن محمد الرقی قال حدتنا قال حدتنا محمد ابن عبید قال قال حدتنا ادریس ابن یزید الاودی عن عمر ابن مرت الجملی عن ابی البختری طائی عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ یا رفاعہ الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ليس فيما دون خمسة أوساق زكاة والوسق ستون مختوما قال أبو داود البختري لم يسمع من سعيد حضرت أبو سعيد خدري رضي الله عنه رواية كرنين كان نبي كريم صلى الله عليه وسلم نفرمايا پانچ وسق سے کم میں زكاة نہیں ہے اور ایک وسق جو ہے ساٹھ ساعكا ہوتا ہے امام أبو داود رحمة الله عليه نفرمايا أبو البختري کا حضرت أبو سعيد سے سماع يعني سننا ثابت نہیں ہے اگلی روایت کا نمبر ہے ایک ہزار پانچ سو چھیالیس حدثنا محمد بن قدامت ابن آئین قال آئین قال حدثنا جریر عن المغیرت عن ابراہیم قال الوسق ستون سعن مختوما بالحجاجی ابراہیم نے اس روایت میں کہا کہ وسق میں حجاج کے حجاج کے حجاجی جی مطلب حجاج کے حجاج کے ساٹھ مہری سا ہوتے ہیں مہری یعنی جس پر مہر لگا دی گئی تو حجاج کے دور کے جو سا ہوتے ہیں وہ ساٹھ سا کا ایک وسق ہوتا ہے اگلی حدیث پاک کا نمبر ہے ایک ہزار پانچ سو سیتالیس حدتنا محمد بن بشار قال حدتنی محمد بن عبداللہ الانصاری قال محمد بن عبداللہ الانصاری قال حدتنا سورد بن عبی المنازل قال سمیت حبیبا المالکیہ قال قال رجل لعمران بن حسین رضی اللہ عنہ یا بان جید انکم لتحدثوننا بی احادیث ما نجدو لها اصلا فی القرآن فقذب عمران وقال للرجل اوجدتم فی کل اربعین درہما درہما ومن کل کذا وکذا شاتا شاتا ومن کل کذا وکذا بعیرا کذا وکذا وجدتم اوجدتم هذا فی القرآن قال لا قال فعان فعن من أخذتم هذا أخذتموه عنا وأخذناه عن نبي الله صلى الله عليه وسلم وذكر أشياء نحو هذا حضرة عمران بن حسين رضي الله عنه سي إكادمين كها أي أبو نجيد هم آب سي أسي حديثة بيان كرتي هن آب جو هي هم سي أسي حديثة بيان كرتي هن جن كي أسل هم قرآن من نئي باتي آب هم سي أسي باتي بيان كرتي هن جو قرآن من نئي باتي تو حضرة عمران بن حسين رضی اللہ عنہ ناراض ہوئے اور اس آدمی سے فرمایا کیا تم یہ پاتے ہو کہ ہر چالیس درہم میں ایک درہم ہے ہر چالیس درہم میں ایک درہم ہے اور اتنی بکریوں میں ایک بکری ہے اور اتنے اوٹوں میں ایک اوٹ ہے کیا تم یہ قرآن میں پاتے ہو کیا نے قرآن میں تم کو اس کا تذکرہ ملتا ہے قرآن میں یہ چیز تم کو ملتی ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں حضرت عمران بن حسین نے فرمایا پھر تم نے یہ کہاں سے حاصل کیا کہ اتنے اوٹوں میں زکاة ہے اتنے چاندی کے اندر زکاة ہے تو یہ تم کو کہاں سے ملا تو انہوں نے کہا کہ تم نے یہ ہم سے حاصل کی راوی کہہ رہے ہیں کہ عمران بن حسین سے کہ ہم نے آپ ہی سے حاصل کی تو عمران بن حسین کہہ رہے ہیں کہ تم نے یہ چیز ہم سے حاصل کی ہم سے لی اور ہم نے ان چیزوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا ہے 
ہم نے ان چیزوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا اور اس طرح کی کئی اور باتیں رشاد فرمائی کہ جس کا ذکر قرآن میں تو نہیں ہے لیکن اس پر ہم عمل کر رہے ہیں اور عمل کرنے کی وجہ یہ کہ تم نے ہم سے لیا ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا بند کریم سے لے کر ہی ہم کو دیا ہے تو ساری باتیں و مائن تے قوان الحوا ان ہوا اللہ وحیون یوہا آپ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں ارشاد فرماتے بلکہ یہ تو اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے جو آپ کی طرف نازل کی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی جی جی قرآن مجید کیونکہ وحی کی بھی دو قسمیں ایک مطلوع ہے ایک غیر مطلوع ہے جو تلاوت کیا جاتا ہے اس کو قرآن کہتے ہیں غیر مطلوع جو تلاوت نہیں کیا جاتا وہ, وہ بھی وحی کی ایک قسم ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قول سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آج کے سلسلہ درس ہم یہیں پر موقوف کرتے ہیں آمین و صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلق محمد علیہ وصحابی معین برحمتی کا یار الحمد للہ رب العالمین